。今天大家早点休息，明天准备备战。备战，队长，就这么一句话就完了是吧？你就没有什么事情要跟我们解释一下的吗？你想让我说什么？老猫，你冷静点儿。那我说了，你训练这几天，天天早出晚归干什么去了？心神不宁，心不在焉。明神跟大家讲战术，你人在这魂在吗？战术你听进去几个字儿？还有，今天到底发生了什么？为什么不按照我们训练那样拿小松玩？你拿一个妖狐干嘛？你凭什么改变明神的战术？我们这群人一肚子疑惑，你就不准备说两句吗？你别告诉我，你拿个妖狐就为了秀教皇一脸？比赛之前，我在走廊上听见你这么跟明神说的，老猫。整个，我只需要一个解释。赛前，整个单独找过我。明神，这场我拿不了小松丸，让我拿妖狐吧。我们现在没有时间训练新的战术了，至少你告诉我为什么？没有为什么，是我不想拿持久性试试。妖狐前期能压制住教皇，如果不让他发育起来，我们或许能尽快结束比赛。你尽快结束比赛是为了什么？我记得以前跟你们分析过了。这是场硬仗，是一场持久战。我们要拼的就是耐力和体力。医生，我打不了持久战。给我一个解释。没有解释。教皇是我的。赛前，成哥跟我说过，他要拿妖狐。但是，成哥，我需要一个解释。你们都误会了，成哥。其实是手伤又复发了。你的手受伤了，所以成哥才想速战速决。成哥，你倒是说句话呀！你干什么去了？你比赛之前怎么把自己手搞伤了？昨天训练赛效果不好，成哥通宵打的排位。训练赛效果不好就通宵打，队长。全世界都知道你的手不能这样练，明神怎么退役的？你忘了吗？怎么？你是心里有愧疚？那你早干嘛去了？你觉得训练时间短了影响你状态？那么问题又回来了，你这段时间天天在干嘛？陈哥是去解决童瑶的事情了。解决童瑶的事儿，怎怎么解决？陈哥托了公安那边的关系，查到那个默默是大魔王的底细，发现这个人就在深圳。结果呢？结果就是，和陈哥预测的一样，就是专门搞事儿的。他根本没有自杀，也不是什么初三学生。现在人已经在公安局了。童瑶，做好心理准备，过两天我们要去公安局和这个人面对面交锋了。我，我都已经做好了道歉的准备。队长。是不是小瑞不接这个电话，你打算躲一辈子？你到底是有什么毛病？手受伤了不跟我们说，一个人解决童瑶的事情也不跟我们说。你是在担心我们不让你去，还是在担心我们不管你手伤，也非要让你拿那个屁的小松丸？这件事情你为什么不提前跟我们说一下，商量一下？是你不愿意说，还是你根本就不相信我，根本就不相信你的队友？对，童瑶是你女朋友。但是你有没有想过，她不仅仅是你的女朋友，她也是我们几个人的队友。她在外面受了委屈，她遭受了不公平的待遇，我们会不管吗？我们会不让你去吗？没错，我们今天就只输了一场比赛而已。但是我老毛心里憋屈，你知道吗？我憋屈的不是因为我们今天输了，是因为我发现他陆世成这段时间归根结底根本就不相信你的队友。